কোনো বস্তুবাচক ব্যক্তিবাচক না কোনো সংখ্যা নির্দেশ করে তাহলে দেখো এখানে শুধুমাত্র আল্লাহ অনলি দ্বারা আল্লাহকে নির্দেশ করা হয়েছে আল্লাহকে ইঙ্গিত করতেছে তাহলে আল্লাহ এটা তো একটা সত্তা এটা তো কোনো বস্তু হতে পারে না একটা সত্তা তাহলে আমরা অনলি পরিবর্তে এখানে সরাসরি বসাই দিতে পারি হচ্ছে নান বাচ অর্থাৎ এই অনলির জায়গায় আমরা এখানে এখন লিখে দিতে পারবো নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস এর অর্থটা কেমন হয় যে নান এওই না বাট কিন্তু আল্লাহ ক্যান হেল্প আস আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে অর্থটা এইভাবেও করতে পারো আবার অর্থটা তুমি এইভাবেও দিতে পারো বাট অর্থ ছাড়া যে বাট আল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া নান ক্যান হেল্প আস কেউ আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না বা পারবে না ক্লিয়ার বাট আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া নান ক্যান হেল্প আস নান কেউই না ক্যান হেল্প আস আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে আল্লাহ ছাড়া আমাদেরকে কেউই সাহায্য করতে পারবে না বা পারে না ক্লিয়ার তাহলে এই জিনিসটা তাহলে এইখানে তুমি দেখো আগে যে অর্থটা ছিল যে একমাত্র আল্লাহই আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে আর এখানে অর্থটা কি হচ্ছে যে আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না তার মানে আগে কথাটা কেই সাপোর্ট করে যে একমাত্র আল্লাহই আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে এইজন্য ট্রান্সফরমেশন করার ক্ষেত্রে সব সময় আমরা চিন্তা করব একটা কথা আছে এটাকে এমন ভাবে একটু ঘুরায়া বলবো যেন আগের অর্থটা ঠিক থাকে আগের অর্থ যেন না বদল না হয়ে যায় এবার আসো দ্বিতীয় আরেকটা উদাহরণ এখানে দেওয়া আছে children prefer only toys children bachcha prefer pochondo kore only shudhumatro toys khelna bachcha shudhumatro khelna pochondo kore children bachcha prefer pochondo kore only toys shudhumatro khelna tale ekhane khyal koro tumi bakker modhe takao only shudhumatro shudhumatro ki টয়েস হ্যাঁ না তাহলে টয়েস এটা কি একটা ব্যক্তি এটা একটা বস্তু তাহলে বলছে অংলি দ্বারা যদি কোনো বস্তু বোঝায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা অংলির জায়গায় কি বসাবো নাথিং ওয়ার্ডস তাহলে এখানে হবে হচ্ছে আবার নাথিং সরাই লিখি নাথিং বাট টয়েস তাহলে অর্থটা কেমন হয় চিলড্রেন প্রিফার বাচ্চারা পছন্দ করে নাথি কিছুই না বাট টয়েস খেলনা ছাড়া বাচ্চারা খেলনা ছাড়া কিছুই পছন্দ করে না তাহলে শুধুমাত্র খেলনাই পছন্দ করে আগের অর্থই হয় এরপরের বাক্যটা আসো হি লিভস অ্যালোন দেয়ার হি লিভস সে বাস করে অ্যালোন একাকি দেয়ার সেখানে সে সেখানে একাকি বাস করে তাহলে এখন খেয়াল করো এখানে অ্যালোন আমরা শুরুতেই লিখে রাখছি যে অনলি বা অ্যালোন এর পরিবর্তে সাধারণত এই যে নান বাট নাথিং বাট এগুলো বসাইতে হয় এখন খেয়াল করো অ্যালোন এটার দ্বারা কাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে হি লিভস সে বাস করে অ্যালোন একাকি দেয়ার সেখানে তো অ্যালোন একাকি একাকি বলতে কে একাকি হি সে ক্লিয়ার তাহলে অ্যালোন এর পরিবর্তে আমরা এখানে কি বসাবো নান বাট অ্যালোনের পরিবর্তে আমরা এখানে বসাবো নান বাট তাহলে এখন আসো এই নান বাটটা কোথায় আমি বসাবো এই অ্যালোনের ক্ষেত্রে আমরা একটু প্যাস লাগাই ফেলি অনেক সময় কিন্তু সেখানে অর্থটা এখানে হয় না আমরা এখানে নান বাটটা বসাবো হচ্ছে একদম শুরুতে যে নান কেউই না বাট কিন্তু হি লিভস দেয় उदाहरण ट्रांसफर्म कर नियम 
যেমন দেখো আমি এখানে লিখে রাখছি যদি বাক্যে মাস্ট থাকে তো সব সময় মাস্টের পরিবর্তে বসাবো ক্যান নট বাট মাস্টের পরিবর্তে সব সময় বসাবো ক্যান নট বাট যেমন দেখো এখানে আমি তিনটা উদাহরণ উপস্থাপন করছি এক নাম্বার দেখো ইউ মাস্ট অবে ইওর প্যারেন্টস ইউ মাস্ট তোমাকে অবশ্যই হবে মানতে হবে ইওর প্যারেন্টস তোমার পিতামাতাকে তোমাকে অবশ্যই তোমার পিতামাতাকে মানতে হবে ইউ মাস্ট অবে ইওর প্যারেন্টস এখন খেয়াল করো খুবই সহজ এটা এখানে যে মাস্ট আছে এই মাস্টের পরিবর্তে তুমি এখানে শুধু ক্যান নট বাট বসায় দাও তাহলে আমার এই অর্থটা হয়ে গেল তাহলে অর্থটা হবে ইউ ক্যান নট বাট অবে ইওর প্যারেন্টস ইউ ক্যান নট বাট অবে ইওর প্যারেন্টস এটা করলেই তোমার নেগেটিভ হয়ে গেল তাহলে এখানে অর্থটা কেমন দাঁড়ায় অর্থটা সবসময় ভালো করে খেয়াল করবো তাহলে পড়াটা আমার কাছে সহজ লাগবে অর্থ হয় হচ্ছে ইউ ক্যান নট তুমি পারবে না বাট কিন্তু অবে মানতে হবে ইউর প্যারেন্টস তোমার পিতামাতাকে এইভাবে একটা অর্থ তুলতে পারো আবার আগের মতো বাট অর্থ ছাড়া চিন্তা করতে পারো যে বাট হবে মান্য করা ছাড়া ইউর প্যারেন্টস তোমার পিতামাতাকে তোমার পিতামাতাকে মান্য করা ছাড়া ইউ ক্যান নট তুমি কিছুই করতে পারবে না তোমার পিতামাতাকে মান্য করা ছাড়া তুমি কিছুই করতে পারবে না তার মানে কি তোমাকে অবশ্যই পিতামাতাকে মানতে হবে আগের অর্থটাই আবার ঠিক থাকলো পরবর্তী আরেকটা উদাহরণ দেখো উই মাস রেসপেক্ট আওয়ার টিচার we must respect our teacher we must respect amaderke obosshoi respect shraddha korte hobe our teacher amader shikshokder tole khyal koro ekhane must er poriborte amra shorashori boshay dibo hocche can not ba tole amar negative hoye jabe kono kothin kichu na tole we can not but respect our teacher tole ager moto amra er ortho chinta kori বাট রেসপেক্ট মানে শ্রদ্ধা করা ছাড়া বাট অর্থ ছাড়া তুমি চিন্তা করো বাট রেসপেক্ট শ্রদ্ধা করা ছাড়া আওয়ার টিচার আমাদের শিক্ষকদের আমাদের শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করা ছাড়া উই ক্যান নট আমরা কিছুই করতে পারবো না মানে আমাদের শিক্ষকদেরকে শ্রদ্ধা করতে হবে এই পরের উদাহরণে যাও ইউ মাস্ট গো देयर ইউ তোমাকে মাস্ট অবশ্যই গো যেতে হবে देयर সেখানে তোমাকে অবশ্যই সেখানে যেতে হবে এখানে তুমি মাস্টের পরিবর্তে বসায় দাও হচ্ছে ক্যান নট বাট তাহলে তোমার নেগেটিভটা হয়ে গেল অর্থটা কেমন দাঁড়ায় সেম আগের মতোই ইউ ক্যান নট বাট গো देयर তাহলে তুমি আগের মতোই যদি নাও বাট গো যাওয়া ছাড়া देयर সেখানে সেইখানে যাওয়া ছাড়া ইউ ক্যান নট তুমি কিছুই করতে পারবে না তারপরে তোমাকে সেখানে যাইতেই হবে এই হচ্ছে আমাদের মাস যুক্ত বাক্য থাকলে আমরা কিভাবে নেগেটিভ করব একদম সহজ শুধু মাস্টের জায়গায় ক্যান নট বাট বসায় দেব কোনো কঠিন কিছু না এরপরে আসো তিন নাম্বার এভরি এভরি যুক্ত যদি বাক্য থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে নেগেটিভ করব দেখো নিচে আমি এখানে তিনটা উদাহরণ উপস্থাপন করছি সাধারণত এভরি যদি এভরি থাকলে এভরি পরিবর্তে অলওয়েজ আমরা বসাবো হচ্ছে देयर ইজ নো এভরি থাকলে অলওয়েজ আমরা বসাবো হচ্ছে देयर ইজ নো এরপর দেখো এখানে ডট ডট দিয়ে রাখছি কেন দিছি এটা উদাহরণ দেখলেই বুঝবা তারপর বলে দেই যে সাধারণত দেখবা এভরি বডি এভরি ওয়ান হ্যাঁ এভরি ম্যান এভরির সাথে সব সময় কোনো না কোনো একটা নাম থাকে তো এভরি পরিবর্তে देयर ইজ নো বসাবো আর এভরির সাথে যে নাউনটা থাকে সেটা এখানে বসাবো তারপরে বাট বসায় বাক্যের বাকি অংশ দেখো উদাহরণ দেখলে একদম क्लियर হবে যেমন এখানে একটা উদাহরণ আছে এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড এভরি মাদার প্রতিটি মা লাভস ভালোবাসে হার চাইল্ড তার শিশুকে তাহলে এখন খেয়াল করো আই বলছি এভরি পরিবর্তে তুমি এখানে বসাবা হচ্ছে देयर ইজ নো there is no তাহলে there is no তারপর every এর সাথে যে নাউনটা আছে এটা থাকবে তাহলে there is no mother তারপরে হচ্ছে এই জায়গাটা এখানে হবে হচ্ছে but তাহলে আমরা নেগেটিভটা হয়ে যাবে যে there is no mother but loves her child আশা করি বাক্যটা বুঝতে পারছো there is no mother কোনো মাই নাই there is no mother কোনো মাই নাই but কিন্তু আছে লাভস যারা ভালোবাসেন 
আর চাই তার শিশুকে অর্থাৎ আমি এভাবেও চিন্তা করতে পারি আবার আগের মতোই বারবার তো ছাড়া চিন্তা করতে পারি যে বাট লাভস ভালোবাসা ছাড়া দেয়ার ইজ নো মাদার দেয়ার ইজ নো মাদার কোনো মাই নাই বাট লাভস ভালোবাসা ছাড়া হার চাই তার শিশুকে তার শিশুকে ভালোবাসা ছাড়া কোনো মাই নাই তারপরে প্রত্যেক মাই তার শিশুকে ভালোবাসে এই হচ্ছে আবার দ্বিতীয় উদাহরণটা এরপরে দেখো এভরিবডি উইশেস টু বি হ্যাপি এভরিবডি প্রত্যেকে উইশেস আশা করে বা ইচ্ছা করে টু বি হ্যাপি সুখী হতে প্রত্যেকেই সুখী হতে ইচ্ছা করে তাহলে এইখানে অন্তর একই নিয়ম এভরি পরিবর্তে তুমি বসায় দিবা হচ্ছে देयर इज নো আর বডি তো থাকবে তাহলে देयर इज নো বডি এই পুরো বাক্যটা এখানে কি লিখে দিই এখানে তো জায়গা হবে না there is no body ei every porikorte ami ekhane boshaichhi hocche there is no ar every sathe je noun ta thake seta ekhane boshaichhi na tole there is no body er pore boshaichhi hobe hocche ekta but tole there is no body but tarpor baki ja baki ja ache but wishes to be सुखी होते সুখী হতে আশা করা ছাড়া কেউই নাই তার মানে সবাই সুখী হতে আশা করে না তারপরে সর্বশেষ উদাহরণটা দিয়ে লক্ষ্য করো সর্বশেষ হচ্ছে एवरीवन ওয়ান্টস পিস এন্ড প্রসপারিটি एवरीवन প্রত্যেকে ওয়ান্টস চায় পিস এন্ড প্রসপারিটি সুখ এবং সমৃদ্ধি প্রত্যেকে শান্তি এবং সমৃদ্ধি চায় তাহলে তুমি একটু খেয়াল করো এখানে একই উদাহরণ আবার এভরি এর পরিবর্তে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে देयर इज নো देयर इज নো তারপরে এভরির সাথে যে নাউনটা আছে সেটা থাকবে देयर इज নো ওয়ান তারপরে হচ্ছে সূত্রে বাট এরপর বাকি বাকি অংশ বাট ওয়ান্ট পিস এন্ড প্রসপারিটি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এভরি যুক্ত যদি বাক্য থাকে शुरूते তো বাক্য দুইটা কখনো কখনো এমন হয় যদি প্রথম বাক্যটা আবার past tense থাকে তাহলে দ্বিতীয় বাক্যটাও past tense থাকবে আবার কখনো কখনো প্রথম বাক্য আবার present tense হয় প্রথম বাক্য present হইলে দ্বিতীয় বাক্যটা তখন নিতে হয় future tense তো যাই হোক সেটা পরের বিষয় আপাতত আমাকে বাক্যটা দিয়ে দেওয়াই থাকবে তো আমি সেইখান থেকে কিভাবে transform করব বাক্যটাকে কিভাবে আমি রূপান্তর করব পরিবর্তন করব খেয়াল করো আমি এখানে কিছু pattern নিয়ে আসছি যে as soon as এর পরিবর্তে এর পরিবর্তে আমি নিয়ে আসব হচ্ছে no sooner had বা no sooner have বা no sooner has যদি আমার এই বাক্যগুলো past tense থাকে তো always no sooner had আর present এর হইলে no sooner have বা has দুটোর যে কোনো একটা আনো তো have has এর ব্যবহারটা তো আমরা ভালো করেই জানি যে আমার সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় সেই ক্ষেত্রে আবার has ইউজ করতে হয় তোমরা সহজ এটা মনে রাখতে পারো has শেষে এস সিঙ্গুলার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার এর পরে থাকে হ্যাজ সিঙ্গুলার মানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার এর পরে হ্যাজ আর বাকি সব ক্ষেত্রে হ্যাভ আর past হলে তো অলওয়েজ হ্যাড ইট তাহলে এখন আসো তাহলে প্রথমে এস সুন এজ এর পরিবর্তে বসায় দিব হচ্ছে নো সুনার হ্যাড বা হ্যাভ বা হ্যাজ এর পরে হচ্ছে এখানে আমার প্রথম বাক্য যেটা থাকবে সেই প্রথম বাক্যটা বসাবো তবে খেয়াল রাখতে হবে সব সময় মনে রাখবো have has had এই তিনটার পরে সব সময় ভার্বের তিন নাম্বার রূপ হয় 
এর টেনসেরও খেয়াল করার দরকার নেই যারা টেনস পারো তারা তো বুঝোই যে এখানে আমার পাস ইনডিফিনিট বা পাস পারফেক্ট এর জন্য ভাগ 3 বা কথা হচ্ছে এমনিতেই মনে রাখতে পারো হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর পরে সব সময়ই ভার্বের তিন নাম্বার রূপ হয় হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর পরে সব সময়ই ভার্বের তিন নাম্বার রূপ হয় তাহলে প্রথম বাক্যের যে ভার্বটা থাকবে সেটা ভার্বের তিন নাম্বার রূপ হবে এর পরে এইখানে যে কমাটা ছিল এই কমাটার পরিবর্তে এখানে বসবে হচ্ছে দ্যান তারপরে দ্বিতীয় বাক্য যা আছে থাকবে এখন আসো আমরা কিছু উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করি দেখো প্রথমে এখানে একটা উদাহরণ আমি উপস্থাপন করছি as soon as he saw the bird he shot it down as soon as এই কথার অর্থই হচ্ছে যত দ্রুতই শব্দের অর্থ যত দ্রুতই he saw সে দেখেছিল the bird পাখিটাকে যত দ্রুতই সে পাখিটাকে দেখেছিল he shot it down he shot সে গুলি করেছিল এখানে shoot shot 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 হচ্ছে ভার্বের দুই নাম্বার he shot সে গুলি করেছিল it এটাকে মানে পাখিটাকে shot it down সাধারণত গুলির ক্ষেত্রে shoot down এটা ব্যবহার হয় কারণ আমরা পাখিকে গুলি করে নিচের দিকে ফেলি এইজন্য he shot it down সে এটাকে গুলি করেছিল এটা ভাইয়া বলতে হবে না যে গুলি করে নিচে ফেলেছিল গুলি করেছিল তাহলে শব্দিক অর্থটা হচ্ছে যত দ্রুতই সে পাখিটাকে দেখেছিল সে এটাকে গুলি করেছিল বা কথাটা আমরা সুন্দরভাবে অর্থ এভাবে বলতে পারি সে পাখিটিকে দেখা মাত্রই সে পাখিটিকে দেখা মাত্রই সে যত দ্রুতই পাখিকে দেখেছিল আর পাখিকে দেখা মাত্রই একই কথা সে পাখিকে দেখা মাত্রই গুলি করে দিয়েছিল তাহলে এইটাকে আমি এখন কিভাবে নেগেটিভ করব আসলে নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের বলে দিছি as soon as এটা যদি থাকে তুই প্রথমেই বসায় দিবা হচ্ছে নো সোনা এখন তুমি খেয়াল করো বাক্যটা প্রেজেন্টে আছে না পাস্টে আছে তো আমরা এখানে বাক্যটা বুঝাই যাই এখানেও ভার্বের দুই নাম্বার রূপ এখানেও ভার্বের দুই নাম্বার রূপ এটা অবশ্যই পাস্টে তাহলে আমি বসায় দেব নো সোনা হ্যাড এরপরে হচ্ছে প্রথম বাক্য নো সোনা হ্যাড হি এখন আমি বলছিলাম প্রথম বাক্যে কিন্তু ভার্বের তিন নাম্বার রূপ হবে কারণ হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর পরে সব সময় ভার্বের তিন নাম্বার রূপ হয় নো সোনা হ্যাড হি সিন the bird he seen the bird er pori comma r poriborte tobe ekhane boshaba hocche then tar pore ditiyo bakto ja ache then he showed it down ei hocche amar system asha kori shobai bujhcho ami abar boli as soon as er poriborte no sooner er por khyal korba bakto ta past er kina past er hole had ni ashbe shorashori no sooner had তবে সাধারণত আমি তোমাদেরকে বলে রাখি এই চিন্তাটা আমাদের সাধারণত করা লাগে না স্বাভাবিকভাবে ইন্টার লেভেলে গেলে কখন এই চিন্তাগুলো আসে তোমাদের ক্লাস 8 এর জন্য সব সময় দেখবা কমন কথা থাকবে এস কোন এজ এর পরিবর্তে নো সোনার হ্যাড এস কোন এজ এর পরিবর্তে নো সোনার হ্যাড আমাদের বিভিন্ন গ্রামার বইয়ে দেখবে এগুলো থাকে কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে এই একটা ভালো পর্যায়ে গেলে তখন কাঁচানোর জন্য এই কাজগুলো করে তারা দেখা গেছে যে নো সোনার এর পরে দুটো বাক্য পাস্ট এর দেয় না অন্য বাক্য দিতে পারে কখন দেখা গেছে তো প্যাস হয়ে গেছে ফিল এজন্য সব সময় এইট এর যারা আছো তাদের জন্য টেনশন করার কিছুই নেই অলওয়েজ এস টু এস নো সোনার হ্যাড বসবে ঠিক তাই এখানে পাস্টই থাকবে তাহলে আসো নো সোনার হ্যাড এরপরে প্রথম বাক্য যা আছে শুধুমাত্র ভার্বের টু জায়গায় ভার্বের তিন নাম্বার রূপটা বসাইছি এরপর কমার পরিবর্তে দেন তারপর দ্বিতীয় বাক্য যা আছে এই তো এটার অর্থটা কি একটু অর্থটা জেনে নাও নো সোনার শব্দিক অর্থ হচ্ছে দ্রুতই না এস কোন এস মানে যত দ্রুতই আর নো সোনার মানে হচ্ছে দ্রুতই না হ্যাড হি সিন সে দেখেছিল দা বার্ড পাখিটিকে দেন তারপরে হি শট ইট ডাউন সে এটাকে গুলি করেছিল তো তুমি এটাকে অর্থটা এভাবেও উঠাইতে পারো যে সে পাখিটিকে দেখতে না দেখতেই নো সোনার হ্যাড হি সিন দা বার্ড সে পাখিটিকে দেখতে না দেখতেই দেন হি শট শট ইট ডাউন তখন সে গুলি করে দিয়েছিল এই হচ্ছে আমাদের প্রথম উদাহরণ এরপর দ্বিতীয় উদাহরণ দেখো একই টাইপের as soon as the teacher entered the classroom the students stood up as soon as drutoi the teacher shikho entered provesh korlo the classroom classroom shikho classroom e provesh korte the students chhatro chhatrira ba shikkhartira stood up dariye gelo tale ekhane khyal koro abar shei eki rokom as soon as এর পরিবর্তে আমরা নিয়ে আসবো হচ্ছে no sooner যেহেতু এটা আমার past এটা বোঝাই যাচ্ছে যে entered 
সাবজেক্টের পরে ভার্বের দুই নাম্বার রূপ সাবজেক্টের পরে ভার্বের দুই নাম্বার রূপ হলেই এটা পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে এটা অবশ্যই পাস্ট টেন্স তাহলে আমি লিখবো অ্যাজ সুন অ্যাজ এর পরিবর্তে নো সুনার হ্যাড আমি একটু নিচে এটা লিখে দেই নো সুনার হ্যাড এরপরে আসো প্রথম বাক্য আছে হচ্ছে দা টিচার The teacher interned the classroom. Now, keep in mind. Again, if you enter the verb two number, our link box is verb three number. So, we have entered the verb two number and the three number is A. The teacher entered the classroom. এরপরে আসে হচ্ছে আমার বাক্যে দেখো এখানে কমান্ডস তাহলে কমান্ড পরিবর্তে এই বসা হচ্ছে দেন এরপর দ্বিতীয় বাক্য যা আছে দেন স্টুডেন্টস তারপরে যা আছে বাক্য দেন স্টুডেন্টস স্টুডেন্ট এই হচ্ছে আমার তৃতীয় উদাহরণটা তারপরে তোমরা তৃতীয় উদাহরণটার দিকে খেয়াল করো তৃতীয় উদাহরণটাও খেয়াল করো as soon as i finish the work as soon as drutoi i finish ami shesh kori the work kasti i will start ami rawna korbo start kore to shuru kora abar rawna korar ortho ki to hoy i will start ami rawna korbo for home bari uddeshe abar ortho ta emne hoy je i finish the work আমার কাজটা শেষ করা মাত্রই আমার কাজটি শেষ করা মাত্রই আই উইল স্টার্ট ফর হোম আমি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করব তাহলে এটা কিন্তু তুমি কিভাবে নেগেটিভ করবা খুবই সহজ একই কথা বারবার অ্যাজ সুন অ্যাজ এর পরিবর্তে বসবে হচ্ছে নো সুনার এখন চিন্তা করো হ্যাড বসবে না কি বসবে একটু খেয়াল করো আই ফিনিশ দা ওয়ার্ক আমি কাজটি শেষ করি এখানে ফিনিশ এটা কিন্তু ভার্বের প্রথম রূপ আমাদের তো ভার্বের রূপগুলো মুখস্থ আছে ফিনিশ ফিনিশড ফিনিশড তাহলে এটা ভার্বের প্রথম রূপ সব সময় মনে রাখবা আমরা যতগুলো ইংরেজি টেন্সের বাক্য পড়ছি শুধুমাত্র দুইটা টেন্সে শুধুমাত্র দুইটা টেন্সে সাবজেক্টের পরে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব থাকে না এছাড়া যত টেন্সে তুমি বাক্য পাবা সাবজেক্টের পরে একটা সাহায্যকারী ভার্ব থাকবে তারপরে ভার্ব থাকবে শুধুমাত্র দুইটা টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আর হচ্ছে past indefinite এই দুইটা টেন্সে তুমি দেখবা সাবজেক্টের পরে সাহায্যকারী ভার্ব নেই সরাসরি ভার্ব আছে ক্লিয়ার তো সেটা বোঝা একদম সহজ তাহলে আমি যখন দেখব যে সাবজেক্টের পরে সরাসরি ভার্ব আছে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব নাই তাহলে ধরেই দিব এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট নালে past indefinite প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট নালে past indefinite বাক্যে যদি প্রথম রূপ থাকে তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দ্বিতীয় রূপ থাকলে past indefinite খুবই সহজ তাহলে আসো এটা অবশ্যই আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে আই ফিনিশ দা ওয়ার্ক আই এটা পূর্ণ রূপ হচ্ছে আই উইল উইলটার সংক্রমণ লিখছে আই উইল স্টার্ট ফর হোম তাহলে আসো নো সুনার এখানে যেহেতু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এর প্রেজেন্টের বাক্য তাহলে আমি কিন্তু হ্যাড ইউজ করাটা ভুল হবে এখানে আমি ইউজ করব হ্যাভ অথবা হ্যাজ সো আমি এখানে কি নিব হ্যাভ দিব না হ্যাজ দিব আমার এখানে সাবজেক্টটা কি আনতে হবে সাবজেক্ট আছে হচ্ছে আই আমি একটু আগে পড়ছি সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তাহলে হ্যাজ বাকি সব ক্ষেত্রে হ্যাভ তাহলে নো সুনার হ্যাভ আই ফিনিশ এখন এইখানে কিন্তু এই যে ভার্বের থার্ড রূপ বসাইতে হবে আই ফিনিশ দা ওয়ার্ক কমান্ড পরিবর্তে দেন এরপরে হচ্ছে আমার দ্বিতীয় বাক্যটা যা আছে then i will start the job of the class pura ta likhe ei hocche amar as soon as theke ami kibhabe negative form tar pore porobortite amra ashbo unless ar ditiyo as er poriborte likha hocche then tahole ei hoye gelo khyal koro the boy is balokti hoy as wise as his father as wise mane gani as his father tar pitar moto এখানে কিন্তু এজ এর অর্থটা হচ্ছে মত তাহলে দা বয় ইজ বালকটি হয় এজ ওয়াইজ এজ হিজ फादर তার পিতার মত জ্ঞানী 
তাহলে খেয়াল করো এটা কি আমরা এখন কিভাবে নেগেটিভ করব একদম ইজি এখানে বেশি কিছু বলার নাই দেখো আমি বলছিলাম যে প্রথম অ্যাজ এর পরিবর্তে শুধু নট লেস বসায় দিব তাহলে এখানে আমরা এই যে প্রথম অ্যাজ টা যা আছে এই প্রথম অ্যাজ এর জায়গায় তুমি বসায় দাও নট লেস তাহলে দা বয় ইজ নট লেস ওয়াইজ অর্থাৎ দা বয় ইজ নট বালকটি না লেস ওয়াইজ কম গেনি দ্বিতীয় অ্যাজ এর পরিবর্তে তুমি বসাবা হচ্ছে দেন দেন শব্দের অর্থ হচ্ছে তখন চে থেকে তাহলে দেখো দেন হিজ ফাদার তার পিতার থেকে তাহলে খেয়াল করো দা বয় বালকটি ইজ নট নয় লেস ওয়াইজ কম গেনি দেন হিজ ফাদার তার পিতার তুলনায় সহজ দ্বিতীয় আবার উদাহরণটা দিয়ে খেয়াল করো হি ইজ সে হয় অ্যাজ ফেরোসাস অ্যাজ লায়ন সে হয় অ্যাজ ফেরোসাস হিংস্র অ্যাজ লায়ন সিংহের মতো তাহলে এইখানেও দেখো একই প্রথম ইজ এর পরিবর্তে তুমি লিখলা হচ্ছে নট লেস তাহলে হি ইজ প্রথম এই প্রথম অ্যাজ এর পরিবর্তে লিখলা হচ্ছে নট লেস হি ইজ নট লেস ফেরোসাস কম হিংস্র না এই অ্যাজ এর পরিবর্তে লিখলা হচ্ছে দেন ফার্স্ট হে গেল তাহলে হি ইজ নট লেস ফেরোসাস সে কম হিংস্র না দেন লায়ন সিংহের তুলনায় সে সিংহের তুলনায় কম হিংস্র না একদম সহজ পরবর্তী উদাহরণটাও একই নাজিম ইজ নাজিম ইজ নাজিম হয় অ্যাজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস পরিশ্রমী অ্যাজ করিম পরিবেন এখানেও তুমি প্রথম অ্যাজ এর পরিবর্তে লিখবা হচ্ছে নট লেস আশা করি বুঝতেছো একদম সহজ নাজিম ইজ নট লেস নাজিম কম ইন্ডাস্ট্রিয়াস পরিশ্রমী না দ্বিতীয় অ্যাজ এর পরিবর্তে লিখবা হচ্ছে দেন তাহলে নাজিম ইজ নট লেস ইন্ডাস্ট্রিয়াস নাজিম কম পরিশ্রমী না দেন করিম পরিবেন চলুন वाक्येक्ट এরপরে হচ্ছে ক্যান নট বা কুড নট তাহলে খেয়াল করো ইংরেজিতে আসলে আমি এই ট্রান্সফর্ম হোক বা যে কোনো গ্রামারি হোক এরকম ওই প্লাস প্লাস আকারের রুলসগুলো শেখার পক্ষপাতি না তুমি আসলে অর্থের দিকে খেয়াল করবে আমি যখন করব দেখবা যে অটোমেটিক্যালি তুমি পার হবে এই জিনিসটা এরকম প্লাস প্লাস আকারে মনে রাখা লাগবে খেয়াল করো অর্থটার দিকে দেখো হি ইজ টু উইক টু ওয়ার্ক অর্থ হচ্ছে হি ইজ সে হয় हाटते তাহলে এটা নিয়ে ইংলিশ তুমি কিভাবে করবা হি ইজ সো উইক টুর পরিবর্তে তুমি শুধু বসায় দিবা হচ্ছে সো তাহলে হি ইজ সো উইক সে এতটায় দুর্বল হি ইজ সো উইক সে এতটায় দুর্বল তারপরে এই টুটাকে উঠায় দিলো আপাতত আমি ওয়াক সহই বুঝে ফেললাম তো জায়গা দরকার আছে আর যা ওয়াকটা দরকার আছে আমি এখানে লিখে রাখি বুঝার জন্য ধরো ওয়াকটা এখানে আছে তাহলে দেখো হি ইজ সো উইক সে এতটায় দুর্বল যে তো যে ইংলিশ হচ্ছে দ্যাট আমি বলছিলাম যে টুর পরিবর্তে বসা হচ্ছে দ্যাট এরপর বাক্যে দেখব যে সাবজেক্ট কি আছে হি তাহলে সে এতটায় দুর্বল দ্যাট যে হি তারপরে ক্যান নট অথবা কুড নট তাহলে কোনটা বসাবা সে ক্ষেত্রে তোমার খেয়াল করতে হবে তোমার বাক্যটা প্রেজেন্টে আছে না পাস্টে আছে যেহেতু এখানে আমি ইজ দেখতেছি আর আমরা জানি এম ইজ আর এটা পাস্টে ব্যবহার হয় उदाहरण खेल करो 
the load was too heavy to carry অর্থাৎ হচ্ছে the load bojhata was chilo too heavy onek bhari to carry carry korar khetre bojhata carry korar khetre onek bhari chilo তাহলে আমি তোমাকে বলছিলাম এটা নেগেটিভ করব কিভাবে আমি বলছিলাম প্রথম এই যে টু যে আছে এর পরিবর্তে তুমি দিবা হচ্ছে সো তাহলে অর্থ কি দাঁড়ায় the load was bojhata chilo so heavy এতটায় ভারি এরপরে দ্বিতীয় টু পরিবর্তে আমরা বসাবো হচ্ছে দ্যাট যে এরপর বাক্যের সাবজেক্ট এখন খেয়াল করো বাক্যের সাবজেক্টেই কি সরাসরি এখানে বসায় দিব মনে রাখবা যদি সাবজেক্টের নাউন আকারে থাকে তবে তার প্রোনাউনটাকে বসায় দিতে হয় আর প্রোনাউন থাকলে তো প্রোনাউনই বসাবো তাহলে এখানে সাবজেক্ট দেখো দা লোড এটা নাউন তাহলে এখানে আমরা দা লোড এই নাউনটা প্রোনাউন বসাবো তো এই প্রোনাউন কি হবে এটা একটা বস্তু দা লোড বোঝায় তো ব্যক্তি না তাহলে এটা আমরা ইট বসাইতে পারি তাহলে দা লোড ওয়াজ সো হেভি এতটায় ভারী দ্যাট যে ইট ক্যান নট বসাবো না কুড নট বসাবো খেয়াল করো এইখানে আমার বাক্যটা আছে হচ্ছে ওয়াজ তো ওয়াজ দেখলে আমি বুঝতে পারো বাক্যটা past এর past এর হইলে আমরা বলছি কি কুড নট বসবে দ্যাট ইট কুড নট তারপরে হচ্ছে যেটা আছে এটা ইট কুড নট ক্যারি ক্লিয়ার তাহলে দা লোড ওয়াজ সো হেভি দ্যাট ইট কুড নট ক্যারি এতটায় ভারী ছিল যে এটা ক্যারি করা যাচ্ছিল না এরপরের উদাহরণ দেখো he is so hungry he is too hungry but it is too hungry to work the work but he is too hungry she only could have to see her to move not a child get the and I can tell her they were not to say at the way to that to see her they said not a child but they are children and it was a lot of two for him or to be sure she is so much as you know he is so hungry she had to die रखो लिखे सुंदर नोट कर तेल आज के सबाई भलो थको सुस्थ नेक्स्ट क्लस बाकी पढ़ागुल कमप्लीट कर